Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-karim wa ala alihi wa sahabihi wa man istannabi sunnatihi ila yawmiddin. All praise is due to Allah and may the peace and blessing of Allah be upon Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his companions and all those who follow his path until the day of judgment. এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন এবং যারা এই অনুষ্ঠানটি পরে উপভোগ করবেন সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা রমাদান করিম টু দা কমিউনিটি টক সিগনিফিক্যান্স অফ ফাস্টিং অসংখ্য ধন্যবাদ চ্যানেল 19 কে স্পেশালি ডক্টর মুবাশ্বি ভাই এবং খুরশিদ আলম ভাই এন্ড দোজ হু ওয়ার্কস হাউ ডু টু মেক দিস ইভেন্ট সাকসেস আমি মিজানুর রহমান জাকির ইয়োর হোস্ট ফর টুডেস প্রোগ্রাম নেক্সট এ ফিউ মিনিটস ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে থাকব আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে সরাসরি সংযুক্ত আছেন ফাদিলাতুল শেখ সাদি বিন আব্দুর রশিদ আল মাদানি হাফিজাহুল্লাহ ফ্রম দা ইউনাইটেড কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া বিন রশিদ কমপ্লিটেড হিজ অনার্স ডিগ্রি ইন হাদিস লিটারেচার He completed master's degree on Dawa and also PhD researcher of Dawa in Islamic University, Madinatul Manawara. He is responsible for the Islamic Dawa Center of Madinatul Manawara. Sadi bin Rashid has been translating Arabic khutbah into Bengali for the past few years. NTV Bangla transmits it every Friday. Fadilat al-Shaykh Sadi bin Abdul Rashid al-Madani Hafizahullah Ahalan wa sahalan wa marhaban bik ya fadilatu shaykh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Kaifa hali ya shaykh? Alhamdulillah Allah ta'ala onek onek bhalo rekha chen. Aapna rekha wana chen? Alhamdulillah, alhamdulillah. You look very good. Alhamdulillah, fresh. Alhamdulillah. সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমাদের আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজ আমরা আয়ারল্যান্ড প্রবাসী এখানে আপনারা টেক্সট করতে পারেন প্রথমে আমরা শেখের কাছে জানতে চাইব শেখ আমরা জানি যে আল্লাহ সুবহান তাআলা ইসলামকে আমাদের জন্য এজ এ মার্সি হিসেবে দিয়েছেন এবং পাঁচটি স্তম্ভ ইসলামের ভিতরে পাঁচটি পিলার বুনিয়াল ইসলাম ফাইভ এর মধ্যে রোজাকে আল্লাহ সুবহান তাআলা অন্তর্ভুক্ত করেছেন সাউম আরাবিক টার্ম ফাস্টিং ইন ইংলিশ শেখের কাছে জানতে চাইব আল্লাহ সুবহান তাআলা তার ইনফিনিট মার্সি দ্বারা ফাস্টিং কে আমাদের জন্য কেন এই স্তম্ভের ভিতরে পিলারের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন এটা সিগনিফিকেন্সটা আসলে কি গুরুত্বটা কি ফাদিলে তো শেখ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া লা আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়া সালাতু ওয়াস সালামু আলা নবীন মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবি আজমাইন আম্মা বাদ আমি সর্বপ্রথমেই আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করছি যে মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে আপনাদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন বিশেষ করে আজকের এই আয়োজন ماہ রমজানে চ্যানেল চ্যানেল 19 এর আয়ারল্যান্ড স্টুডিও থেকে যে সরাসরি সম্প্রচারিত আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান এই মাহে রমজানের মধ্যে এরকম একটি বরকতময় অনুষ্ঠানের আয়োজন যারা করেছেন যারা এর নেপথ্যে আছেন তাদের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করছি আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবার এই খেদমতকে যেন তিনি তার রহমতের সিলা কবুল করেন এবং এই আজকের এই দিন খেদমত যেন আখিরাতে নাজাতের এবং মুক্তির উসিলা হয় এই কামনা করছি আমিন সুন্নাহ আমিন জি रमजान রমজান মাসে সিয়ামকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ফরজ করলেন একটি মাসের জন্য 
আপনি জানতে চেয়েছেন যে কি এমন কারণ রয়েছে কি হেকমত রয়েছে আল্লাহ তালার কি গুরুত্ব তাৎপর্য রয়েছে তো এই বিষয়ে কোরআন এবং সুন্নাই আল্লাহ সুবাহন এবং রাসুল্লাহ সাল্লাম ব্যাপক ভাবে আমাদেরকে সেই তথ্য দিয়েছেন সবগুলি তথ্য যদি আমরা একসাথে করি তাহলে আমরা যা পাবো তা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহন আমাদের জন্য তিনি কল্যাণ চান দুনিয়া ও আখেরাতের নানা ধরনের বিভিন্ন মুখী কল্যাণ চান যার দ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহ সুবাহন বান্দাকে কতটুকু ভালোবাসেন এবং কতটুকু তাদের তিনি কল্যাণ কামনা করেন আলহামদুলিল্লাহ আমি বেশ কিছু পয়েন্টের মাধ্যমে এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে চাই তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে এই মাহে রমদানের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহন তিনি বান্দাদেরকে জান্নাত বাসি করতে চান এবং সেই সাথে জাহান নাম থেকে মুক্তি দিতে চান এটাই কিন্তু প্রথম কারণ হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাম যখন রমজান সম্পর্কে সাবাই কেরামদেরকে আলোচনা শুনিয়েছিলেন রমজান যখন উপস্থিত হয়ে গেল তখন তাদেরকে তিনি বয়ন করলেন আলোচনা করে শোনালেন তাদেরকে যে তোমাদের কাছে মাহে রমজান এসেছে এ রমজান মাসে ফতিহাত আবু আবুল জান্না জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং অহুল্লিকত আবু আবুল নার জাহান নামের সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এই যে প্রথম ঘোষণাই আমাদেরকে দেওয়া হলো যে এটা হচ্ছে এমন একটি মাস যেই মাসে জান্নাতের সকল দরজা খোলা এবং জাহান নামের সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ এর মানে কি আল্লাহ সুবাহন তাল আমাদেরকে চান আমরা যেন ওই জান্নাতে প্রবেশ করি ভালো আমলের মাধ্যমে আর আমরা যেন ওই জাহান নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ না করি ভালো ভালো আমলের মাধ্যমে তবার মাধ্যমে ক্ষমার মাধ্যমে এই জন্য প্রথম লক্ষ্যটাই হচ্ছে রমজান মাসের যে আমরা যেন অতি সহজেই একটি মাস বিশেষভাবে ইবাদত করে আমাদের রবের সন্তুষ্টির পথে চলে আমরা যেন জান্নাতি মানুষ হতে পারি জাহান নাম থেকে মুক্ত হতে পারি এটা হচ্ছে রমজানের একটি বিশেষ লক্ষ্য আর রাসুল্লাহ সাল্লাম কিন্তু তিনি দোয়া করতেন আল্লাহর কাছে এমনটি তিনি জান্নাত চাইতেন এবং জাহান নাম থেকে মুক্তি চাইতেন খুব বেশি করে যেমন তিনি বলতেন আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং এমন সব আমল আমি করতে চাই যে আমলগুলো আমাকে জান্নাতে নিকটবর্তী করবে এমন আমল আপনি আমাকে করার তফিক দান করুন এমন বাণী আমাকে বলার তফিক দান করুন এমনি ভাবে তিনি আবার জাহান নাম থেকে আশ্রয় চাইতেন হেফাজত করুন যে কথা বললে পরে যে আমল করলে পরে আমি জাহান নামে নিকটবর্তী হব তা থেকে আপনি আমাকে হেফাজত করুন এভাবে করে তিনি জান্নাত চাইতেন এবং জাহান নাম থেকে মুক্তি চেয়েছেন আমাদের নবী প্রিয় নবী মোহাম্মদ এমনকি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে শ্যামটা হচ্ছে শ্যামটা হচ্ছে একটা ডাল স্বরূপ যে ডাল হলো এমন যে জুন্নাতুন মিন আজাব ইন্নার যা জাহান নামের আজাব থেকে সুরক্ষা স্বরূপ ডাল দিয়ে যা যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহার করা হয় বা যারা সৈন্য তারা তাদের শত্রুদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য তারা ডাল ব্যবহার করে যা দিয়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা হয় তো এই জন্য এই শিয়ামের মাধ্যমে আমরা ওই জাহান নামের আজাব যে আছে জাহান নামের আজাব এবং আমরা মানুষ এই জাহান নামের আজাব এবং মানুষ আমরা যেন এই রমজানের এই শিয়াম পালন করার মাধ্যমে বেঁচে যাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা এমনটি চেয়েছেন এই জন্য শিয়াম আল্লাহ তালা এই জন্য দিয়েছেন যে এটা হচ্ছে একটা খুব সহজ আমল খুবই একটা খুব সাধারণ আমল কিন্তু আমলটার মর্যাদা হচ্ছে ব্যাপক আলহামদুলিল্লাহ 
তো এই জন্য এই সিয়ামের মাধ্যমে আমরা জাহান নাম থেকে আজাব জাহান নামের আজাব থেকে আমরা মুক্তি পাবো এটা হচ্ছে অন্যতম একটি কারণ এবং আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব এটা হচ্ছে অন্যতম একটি কারণ এই জন্যই তিনি শুরুতেই রমজানের শুরুতেই সাহাবাই কেরামদেরকে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে তোমাদের কাছে কদ জয় আকুম শাহ রমদন তোমাদের কাছে মাহ রমদন এসেছে যা হচ্ছে এমন যে তোমরা এর মাধ্যমে জাহান নামের আজাব থেকে মুক্তি পাবে এবং তোমরা জান্নাতে যাবে আর এই যে এই মাহে রমদান এই মাহে রমজানে জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় আর জাহান নামের সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি এই মাহে রমদানে এবং বিশেষ করে আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠান চলছে এই মুহূর্তে আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে জাহান নামের আজাব থেকে বাঁচান এবং তার রহমতের শিলা তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান আমিন আর এই পয়েন্টের উপর আমি একটি আয়াতে কারিমা নিয়ে আসবো যে আল্লাহ তালা বলেছেন যে সত্যিকার সফলতা আমার আপনার জীবনে কিন্তু সেই দিন যে দিন আমরা জাহান নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো এই মর্মে আল্লাহ তালা বলেছেন তোমাদের কর্ম প্রতিফল পরিপূর্ণ ভাবে কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে দেওয়া হবে আর সেই দিন যে ব্যক্তিকে জাহান নামের আজাব থেকে দূরে রাখা হবে আর জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে ফাকদ ফাজ সে ব্যক্তি মহা সফলতায় পৌঁছে গেল সুবাহন আর এই মহা সফলতা আমাদেরকে আল্লাহ তালা দিতে চান এই মহাই রমদানের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ যা আমরা বর্তমান পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয়ত আমি আর একটি পয়েন্ট বলবো এই মাহে রমজানে আল্লাহ সুবাহন আমাদের জন্য তিনি রহমতের সমস্ত দরজাগুলোকে খুলে দেন এই জন্য হাদিসের মধ্যে এসেছে যে অফুত্তিহাত আবু আবু সামা অপর হাদিসের মধ্যে আসছে অফুত্তিহাত আবু আবুর রহমা এই মাহে রমদানে আকাশের সমস্ত দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং রহমতের সমস্ত দরজাগুলোকে খুলে দেওয়া হয় সুবাহন এর মানে সমস্ত রহমত উন্মুক্ত আমরা আমাদের রবের গোলামির মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করব ওই মাহে রমদানে কে কত বেশি আল্লাহ রহমতকে আমরা অর্জন করতে পারি সুবাহন এই জন্য এটা হচ্ছে অন্যতম একটি রমজানের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করেছেন রহমত দিয়ে আমাদের জীবন আমাদের পারিবারিক জীবন আমাদের ব্যক্তি জীবন আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন আমরা ভরপুর হয়ে যাব রহমতের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ তিন নম্বর আমরা আরেকটি পয়েন্ট বলতে পারি এর উপর যে আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদেরকে চান আমরা যেন সমস্ত গুণা থেকে পবিত্র হয়ে যাই এটা হচ্ছে বিশেষ একটি সুবর্ণ সুযোগ গুণা থেকে পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার আপনি দেখেন আমরা যদি গভীর ভাবে মাহে রমদানের প্রত্যেকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে যে রেজাল্ট আসবে যে সত্যি আমাদের রব তিনি ক্ষমাশীল আমাদেরকে তিনি ক্ষমা করতে চান এই মাহে রমদানের মাধ্যমে পবিত্র করতে চান দলিল যে রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি এই মাহে রমদানের সিয়াম পালন করবে ইমান আনার পর সোয়াবের আশায় গফির আলহুমা তাকদ্দামা মিনজাম্বি তার অতীতের সব গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে সুবাহন অনুরূপ ভাবে সিয়াম পালনের পরে আমরা কিন্তু আবার রাত্রিবেলা সলাত তারবি আদায় করি কেমন লাইল আদায় করি রাসুল্লাহ সাল্লাম ওই রাত্রের এই সলাতের ব্যাপারে বললেন যে মান কমার মদনা ইমান সাবান গফির আলহুমা তাকদ্দামা মিনজাম্বি যে ব্যক্তি এই রমজান মাসে ইমান আনার পরে সোয়াবের আশা কেমন লাইল করবে তথা এশার নামাজের পর থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে এই ইবাদতের মাধ্যমে যারা এভাবে রাত্রি যাপন করবে আল্লাহ তালা তাদের অতীতের সব গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন সুহান আল্লাহ এই হচ্ছে একটা অন্যতম উদ্দেশ্য যে আমাদেরকে তিনি পাপ মুক্ত করতে চান অনুরূপ ভাবে আমরা যদি আর একটু গভীর জি আর একটু গভীর ভাবে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে এই মাহে রমজানের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বান্দাদেরকে আল্লাহ তালা মানে তাদের পদমর্যাদাকে আকাশ টুমি বৃদ্ধি করতে চান আলহামদুলিল্লাহ 
আকাশ চুবে বৃদ্ধি আমরা সারাটি বছর ইবাদত করি আলহামদুলিল্লাহ একথা সত্য কিন্তু এই রমজানের এই একটি মাসের যে মূল্য আল্লাহর কাছে তার যে প্রতিদান এবং তার যে পদমর্যাদা আল্লাহ রেখে দিয়েছেন সেটা আমরা যদি একটা হাদিস শুনি সত্যি আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে যাব যে মাহে রমজানের তাহলে কি এত বেশি গুরুত্ব এত বেশি তাৎপর্য সুবাহান আল্লাহ তার দলিল হচ্ছে ইবনে মাজা একটি হাদিস এসেছে সুনান ইবনে মাজা আপনারা নাম শুনেছেন যে সুনান ইবনে মাজা সেখানে একটা হাদিস এসেছে যে হাদিসটি আলহামদুলিল্লাহ গ্রহণযোগ্য হাদিস সনদের দিক থেকে তলহাবিন উবাইদুল্লাহ একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন নবী করিম সাল্লামের তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন আর এই স্বপ্নটারই বর্ণনা নবী করিম সাল্লামের কাছে পৌঁছেছিলেন আর তখন নবী করিম সাল্লামের এই স্বপ্নের স্বীকৃতি তিনি দিয়েছেন এবং এই মাহের রমজানে যে পদমর্যাদা বৃদ্ধি হয় সেই ব্যাপারে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এবার আমরা শুনি তলহাবিন উবাইদুল্লাহ বলছেন যে দুজন ব্যক্তি বালিয়া নামক অঞ্চল থেকে এসে নবী করিম সাল্লামের কাছে ইসলাম গ্রহণ করলেন একই সময় দুজন ব্যক্তি তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি খুব বেশি ইবাদত করতেন আর একজন ব্যক্তি স্বাভাবিক ইবাদত করতেন এরপর এক বছর পর মাত্র একটি বছর দুজন ব্যক্তি যুদ্ধে গেল দেখা গেল যে যেই ব্যক্তিটি খুব বেশি ইবাদত করেন উনি যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে মারা গেলেন শহীদ হয়ে গেলেন আরেকজন ব্যক্তি তিনি এক বছর পর মৃত্যুবরণ করেছেন একটি বছর পর তো এবার তলহাবিন উবাইদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালু বলছেন আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম জান্নাতের দরজার সামনে আমি দাঁড়িয়েছি আর ওই দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে আমার সাথে জি ওই দুজন লোক আমার সাথে আছে ঈদ বিহিমা তারা আমার সাথে আছে তখন দাঁড়ানোর পর দেখলাম ওই জান্নাতের ভিতর থেকে একজন আগন্তুক এসে ওই যে যে ব্যক্তি এক বছর পর মারা গেছে সাধারণ ভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন যুদ্ধে শহীদ হননি এবং খুব বেশি বাদত করেছে নফল ইবাদত সেটাও নয় তো তাকে ডাকা হলো এই তুমি আসো তো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো এরপর কিছুক্ষণ পর জান্নাত থেকে বের হয়ে ওই ব্যক্তিটি আবার ওই প্রথম যেই ব্যক্তিটি শহীদ হয়ে যুদ্ধের ময়দানে সে মৃত্যুবরণ করেছিল তাকে ডাকা হলো যে তুমি এবার আসো সেও জান্নাতে প্রবেশ করলো এবার তলহাবিন উবাইদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালু তিনি দাঁড়িয়েছেন এরপর ওই লোকটি বের হয়ে তাকে বলছে তুমি চলে যাও এখনো তোমার সময় হয়নি তো এরপর এই বিষয়টি তিনি জাগ্রত হয়ে সাহাবাই কেরামদের কাছে বর্ণনা করেছেন এক পর্যায়ে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের স্মরণ এই বিষয়টি নিয়ে আসা হয় এরপর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে কোন কারণে তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ কেন আশ্চর্য হওয়ার কারণটা কি এই যে দুই ব্যক্তির মাঝে মর্যাদার পার্থক্য কি আমি তোমাদেরকে বলছি শোনো যে ব্যক্তি এক বছর আগে শহীদ হয়েছে আর যে ব্যক্তি এক বছর পরে মারা গেছে এই একটা বছর পরে যে সে মারা গেল সে অনেক নামাজ আদায় করেছে অনেক সেজদা দিয়েছে এবং ও আদর করমদন সে তো মাহে রমদান পেয়েছে এই যে মাহে রমদান পেয়েছে এই কারণে এই দুই ব্যক্তির মাঝে যে সম্মান ও মর্যাদার যে পার্থক্য তা হচ্ছে আকাশ এবং জমিনের যে দূরত্ব এই দূরত্ব সমতুল্য হচ্ছে এই দুই ব্যক্তির মাঝে মর্যাদার পরিমাণ সুবাহান আল্লাহ তাই ওলামাই কেরামগণ বলেন যে এহাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে রমজানের মাধ্যমে একজন বান্দার মর্যাদা অনেক অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ যে ব্যক্তি রমজান মাসের আগে মারা গেছে জি এতে এরকম যে একটা হাদিস ইবনে আব্বাস থেকে জারি জারিরাত তাবারি উনি বর্ণনা করেছেন এরকম যে গুড ডিড সব সময় আল্লাহর কাছে প্রিয় বিলপ বাট এটা যদি আরো গুড টাইমে হয় লাইক রমাদান মানতব রমাদান এবং লাস্ট 10 নাইটস অফ রমাদান অথবা ফার্স্ট 10 ডেজ অফ অফ জুল হিজ্জা ইটস মোর বিলপড টু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমি 
এমনি ভাবে আমরা আরেকটি পয়েন্ট বলতে পারি মাহে রমজানের যা আমাদের সবার জন্য সবার জন্য আনন্দদায়ক সবার জন্য আমি এই পয়েন্টটাই দিয়েই আমি এই বিষয়ে সমাপ্তি ঘটাতে চাই যে তা হলো মাহে রমজানে আমাদের দোয়াকে কবুল করা হয় বিশেষ ভাবে আমরা বান্দারা চাই যে আমাদের দোয়া সবসময় কবুল হোক আর আল্লাহ তালা অবশ্যই সবসময় কবুল করেন যদি আমরা বিশেষ ভাবে আল্লাহ তালার কাছে চাইতে পারি কিন্তু এই মাহে রমজানে আল্লাহ সুবাহ তালা বান্দাদেরকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যে বান্দারা রাত্রে এবং দিনে তার আল্লাহর কাছে তাদের প্রার্থনাকে ব্যক্ত করবে তারা যা কিছু কল্যাণ কর দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছু চেয়ে নিবে আর এই বিষয়টা যেমন হাদিসের মধ্যে এসেছে বিশেষ একটি সময় তা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহাম বলছেন তিন ব্যক্তির দোয়াকে কবুল করা হয় তার মধ্যে একজন ব্যক্তি হচ্ছে অসম হাত্তাইফতির রোজাদার যখন ইফতার করেন তো এই জন্য রোজাদার যখন ইফতার করেন তখন সারা দিন সে ইবাদত করে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যায় ওই মুহূর্তে সে যে ক্লান্ত অনুভব করে এটা কিন্তু একমাত্র আল্লাহ তালার জন্যই তিনি ক্লান্ত হয়েছেন সারাটা দিন সিয়াম পালন করে এই জন্য ওই সময় দোয়া করলে আল্লাহ সুবাহ বান্দার দোয়াকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেন সুবাহ প্রশ্ন অথবা কমেন্টস পাঠাতে পারেন ঘোষণা করছেন ওই আয়তা আপনি বলতেছিলেন জি আমরা রমজানের মধ্যে যে আল্লাহ তালা বিশেষ ভাবে আমাদের দোয়াকে কবুল করেন সে বিষয়ে কথা বলতেছিলাম আমরা একটা হাদিস উল্লেখ করেছি যে হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে ইফতারের সময় বিশেষ ভাবে দোয়াকে কবুল করেন এবার আমরা কোরআনের কারিমার একটি আয়াত থেকে জানতে পারবো যে শুধু ইফতার নয় রাত এবং দিন সদা সর্বদাই বান্দার দোয়াকে আল্লাহ তালা কবুল করেন যেমন আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা বাকারায় যখন সিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তখন সুরা বাকারার একশত তিরাশি নাম্বার আয়াত থেকে নিয়ে একশত সাতাশি নাম্বার আয়াতে কারিমা পর্যন্ত সিয়াম সম্পর্কে আল্লাহ তালা বিভিন্ন ভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তো তখন আল্লাহ সুবাহ তালা সিয়াম সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে তিনি আমাদেরকে বলেছেন একটি আয়াত তা হচ্ছে সাতানব্বই নাম্বার আয়াত এই সাতাশি ছিয়াশি নাম্বার আয়াত সেখানে বলেছেন যে উজি বুদাহান যখনই কোন বান্দা আমি আল্লাহ তালাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সারা দেই এরপরে বললেন যে যখনই কোন বান্দা আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সারা দেই 
ওই ইবাদি আননি ফা ইন্নি করিব যে আমার বান্দারা যখন হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন জবাবটা তুমি দিয়ে দাও এক কথা না বলে বরং আল্লাহ তাআলা নিজেই বললেন যে আমি আল্লাহ বান্দাতে খুব নিকটবর্তী আর যখনই কোনো বান্দা আমাকে ডাকে আমি তখন তার ডাকে সাড়া দিই তো এই যে আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের কোন জায়গায় এই কথাটি এইভাবে বলেননি যা রমজানের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এই কথাটি বলেছেন তার গোলামদেরকে মানব জাতিকে তাই উলামায়ে কেরামগণ বলেন যে এটাই হচ্ছে প্রমাণ যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাহে রমজানে তিনি বান্দাদের দোয়াকে রাত এবং দিন সদা সর্বদাই যখনই বান্দারা আল্লাহ তাআলাকে ডাকবে তখন তাদের ডাকে আল্লাহ তাআলা সাড়া দিবেন এটা মাহে রমজানে বিশেষ ভাবে এর মূল্যায়ন রয়েছে এটাই কোরআনের এই আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় সুতরাং আমরা মাহে রমজানকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গুরুত্ব দিব কেননা এই রমজানে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক গুরুত্ব অনেক ফজিলত ও তাৎপর্য যেমন রয়েছে আমরা জান্নাত লাভ করতে পারি আমরা এই রমজানের ইবাদতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওয়া লিল্লাহি মুতাকা মিনান নার যে প্রতিটি ওয়াযালিকা কুল্লা লাইলা প্রতিটি রজনীতে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য জাহান্নামীদেরকে আজাদ করে দেন আলহামদুলিল্লাহ এজন্য আমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি এই মাহে রমজান রমজানে এজন্য আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন তিন এই মাহে রমজানে আমাদের সমস্ত গুনাহগুলোকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন চার এই মাহে রমজানে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের পদমর্যাদা থেকে তিনি বৃদ্ধি করেন পাঁচ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই মাহে রমজানে আমাদেরকে তিনি বিশেষ ভাবে দোয়াকে কবুল করেন আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং মাহে রমজান কেন আগমন করেছে তা আমরা এতক্ষণে জানতে পেরেছি জাযাকুমুল্লাহ খাইরান জাযাকুমুল্লাহ খাইরান শেখ আপনি অত্যন্ত সুন্দর করে কোরআনিক দলিল দ্বারা প্রমাণ করলেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইনফিনিট মার্সি দ্বারা আমাদেরকে যেহেতু আল্লাহ ভালোবাসেন এটার কারণে রমজান এজ এ গিফট হিসেবে আমাদেরকে দিয়েছেন যদিও আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইনফিনিট উইজডম আমরা আমাদের লিমিটেড নলেজ দ্বারা বুঝতে পারি না ইটস ইম্পসিবল টু কমপ্রিহেন্ড एवरीथिंग শেখ আমি এটা সম্পূর্ণ আকার क्वेश्चन আকার আপনাদের কাছে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ইজ देयर এনি রিলেভেন্স অফ হাউ হাউ টু ফর্ম आवर ক্যারেক্টার अकॉर्डिंग टू द টিচিং অফ ফাস্টিং রমাদানের টিচিং দ্বারা আমাদের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে যেটা যার রিফ্লেক্ট এতক্ষণ আপনি যেটা বলছেন এটা হলো আমাদের ইনার সাইডকে ডেভেলপ করবে স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের এক্সটারনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য যেটা আউটকামসটা আমাদের পারিপার্শ্বিক যারা লোকজন আছে আশেপাশে যারা আছেন কমিউনিটির লোকজন যারা আছেন তাদের উপরে এটা রিফ্লেকশন কিভাবে হবে দ্যাট मींस রোজার মাধ্যমে রোজার শিক্ষার মাধ্যমে আমরা আমাদের চরিত্র কিভাবে গঠন করতে পারি যদি ব্রিফলি আমাদেরকে একটু আউটলাইন দেন ফাদিলাত শেখ জাযাকুমুল্লাহ খাইরান আমার প্রিয় ভাই মিজানুর রহমান ভাই এবং যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছেন তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং দোয়া করছি আল্লাহ তাআলা আপনাদের এই অনুষ্ঠানকে দেখার মাধ্যমে আপনাদের পদমর্যাদাকে আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধি করুক আপনাদেরকে জান্নাতবাসী করুক এবং ক্ষমা করুক আমিন তো রমজানের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের যে বিষয়টি বললেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট কারণ আমরা অনেক সময় এই বিষয়গুলো ভুলে যাই আমরা চিন্তা করি না যে এই মাহে রমজানে আমরা চরিত্র গঠন করব আমাদের অন্য সময়গুলির তুলনায় এই মাহে রমজানে ভিন্নভাবে আমরা জীবনকে পরিচালিত করব আমাদের চক্ষু কি আমাদের লজ্জাস্থান কি আমাদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করব এই বিষয়গুলো আমরা অধিকাংশরাই উদাসীন আমরা ভ্রুক্ষেপ করি না অথচ এই মাহে রমজান এসেছে যে উন্নত চরিত্র গঠন করার জন্যই তাই যে আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বলেছেন যে কেন সিয়ামকে ফরজ করেছেন আমাদের কাছে আল্লাহ তাআলা বলেন যে কুতিব আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিব আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাতাকুন তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে এই কারণেই যে লাআল্লাকুম তাতাকুন জাতি করে তোমরা তাকওয়াবান বান্দা হতে পারো অর্থাৎ তোমরা জাতি করে মুত্তাকিন গোলাম হতে পারো তো তাকওয়া মানে কি তাকওয়া হচ্ছে আমরা আমাদের যত কর্ম করি প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সমস্ত কর্মগুলো আমরা এক আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করব এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার আশাই করব এবং আল্লাহর 
আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য করব এটাই হচ্ছে তাকুয়া অর্থাৎ আপনি এবং আমি আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্ম প্রতিটি কাজ আল্লাহর কাছ থেকে সোয়াবের আশাই করব প্রতিদান পাওয়ার আশাই করব এবং আমরা আমাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহ তালার আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য করব আল্লাহর ভয়ে তো এই যে তাকুয়া মানে বেঁচে থাকা পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং উন্নত চরিত্র গঠন করা ভালো কাজ করা ভালো মানুষ হয়ে যাওয়া এটা কিন্তু রোজার একটা মূল উদ্দেশ্য এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন যাতে করে তোমরা মুত্তাকিন বান্দা হতে পারো এটা আল্লাহ রবুল আলমিন চেয়েছেন আমরা আরো কিছু পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে পারি এ বিষয়ে যে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের চরিত্র গঠন করার ক্ষেত্রে সিয়ামের যে অন্যতম একটি ভূমিকা রয়েছে সেক্ষেত্রে একটা হাদিস আমরা শুনো শুনব অনেকগুলি হাদিস এসেছে যেমন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে কিয়ামতের মাঠে সিয়াম এবং কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে সিয়াম কি বলবে আই রব্বি খাদ্য থেকে বাধা দিয়েছি সে কোন খাদ্য গ্রহণ করেনি কোন পানীয় গ্রহণ করেনি আমি তাকে বাধা দিয়েছি সিয়াম বলবে এবং আমি তাকে দিনের বেলা বিশ্বাহ তার যে প্রবৃত্তির অনুসরণ তার যে প্রবৃত্তির কামনা আকর্ষণ সেটা থেকে আমি তাকে বাধা দিয়েছি সুতরাং হে আমার রব ফি তার ব্যাপারে আমার এই সুপারিশকে তুমি কবুল করো এই যে দেখেন সিয়াম কেন আমাদের জন্য সুপারিশ করবে কারণ সিয়াম আমাদেরকে চরিত্রবান করেছিল আমরা খাবার দাবার থেকে যেমন আমরা আহার গ্রহণ করা থেকে যেমন আমরা বিরত ছিলাম ঠিক অনুরূপ ভাবে আমরা বিরত ছিলাম আমাদের যে যৌন চাহিদা আমাদের যৌন চাহিদা এটাকে চরিতার্থ করা থেকে আমরা বিরত ছিলাম এই যে সবুর খাদ্য থেকে এবং যৌন চাহিদা থেকে সবুর করা যেখানে জায়েজ পদ্ধতিতে সবুর করা সেখানে তো হারাম তো প্রশ্নই আসে না অন্যায় কাজ তো করার প্রশ্নই আসে না তাহলে কি আমরা বলবো না যে এই শ্যাম আমাদেরকে উন্নত চরিত্র বাহন করতে চায় উন্নত চরিত্রে উন্নত আদর্শে আদর্শ বাহন করতে চায় অবশ্যই কারণ এই শ্যাম এসেছে আমাদেরকে চরিত্র বাহন একজন পবিত্র মানুষ রূপে গঠন করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ অন্য হাদিসের মধ্যে এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে মাল্লাম মাহু যে ব্যক্তি সে মিথ্যা কথাকে সারতে পারল না এবং সে মিথ্যা অনুযায়ী কর্ম করা তথা পাপ কাজ অন্যায় কাজ মিথ্যা কথা আল্লাহ তালার অবাধ্যতার পথকে পরিহার করতে পারল না ফালাই সালিল্লাহ হাজার আল্লাহ তালার কোনো প্রয়োজন নেই ওই ব্যক্তি সারাদিন না খেয়ে থাকবে সারাদিন সে পানাহার করবে না এগুলোর কোনো প্রয়োজন আল্লাহ রবুল আলমিনের নেই কারণ সে তো পাপ থেকে অন্যায় থেকে আল্লাহ তালার অবাধ্যতা থেকে মিথ্যাকে পরিহার করতে পারে নাই তো এই জন্য সিয়াম এসেছে আমাদেরকে চরিত্রবান করার জন্য উন্নত মানুষে উন্নত চরিত্রে গঠন করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ এভাবে করে আমরা যদি তাকাই যে আরো কিছু হাদিসের দিকে তাহলে আমরা পেয়ে যাব যে তাদেরকে ফাস্ট করতে হবে আমাদের চোখ সে ফাস্ট করবে এবং আমাদের মাউথ ফাস্ট করবে মিথ্যা কথা সে বলবে না এবং আমাদের চোখ যেগুলি দেখা নেই সেগুলো দেখবে না আমাদের হ্যান্ড ফাস্টিং করতে হবে আমাদের পা ফাস্টিং করবে আলহামদুলিল্লাহ আমার শেখ আমার দ্বিতীয় কোশ্চেন লগ ইভার্স আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ জাল্লাহ যে আইনগুলি আমাদেরকে দিয়েছেন এগুলো ইউনিভার্সাল আইন এটা সকলের জন্য ইটস বেনিফিটস দ্য কমিউনিটি অ্যাজ এ হোল এটা শুধু কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা নির্দিষ্ট টাইম অথবা নির্দিষ্ট দেশের জন্য না এটা দ্বারা সকল হোল উম্মা হোল নেশন বেনিফিটেড হয় রোজার মাধ্যমে আমরা ফিল করতে পারি যারা হাঙ্গার যারা ক্ষুদার্থ থাকে যাদের খাবার নাই 
তাদের অনুভূতিটা কি তাদের ফিলিংসটা কি তাদের যে বিটারনেস অফ হাঙ্গরি এটা আমরা ফিল করতে পারি রোজার মাধ্যমে এই হাদিসটাকে রসুল্লাহ সাল্লাম যে হাদিস রসুল যেভাবে বলছিলেন যে আমার উম্মাটা একটা দেহের সমান আল মুসলিম যদি তার চোখ ব্যথা পায় তার সমস্ত বডি সেটা ফিল করে তেমনি আমাদের যদি মাথায় যদি হেড এক হয় আমাদের বডি সেটা ফিল করে মুসলিম উম্মা যদি এভাবে হয় আমাদের আমরা ফাস্টিং এর মাধ্যমে আমরা ফিল করতে পারি যে ক্ষুদার্থ মানুষের অনুভূতিটা কি चमत्कार असाधारण अनुभूति अनुभूति सम्पन्न मानवता बोध सम्पन्न एक प्रश्न कर যারা ক্ষুধার্থ যারা অনাহার ক্লিষ্ট তাদের অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত করার ব্যাপারে ইসলাম কি বলেছে সত্যি সিয়াম পালনের মাধ্যমে অন্যতম একটা উপলব্ধি আমাদের মাঝে আসতেই হবে তা হচ্ছে যে আমরা ক্ষুদার যন্ত্রণা কি জিনিস যারা আমাদের চতুর্দিকেই আমাদের আশেপাশে চারপাশে ক্ষুধার্থ মানুষ যারা পেট পড়ে দিনের পর দিন খেতে পারে না যারা দিনের পর দিন উপোস থাকে এই যে তাদের যন্ত্রণা এই যে তাদের এই ক্ষুধা কষ্ট এটাকে যেন আমরা অনুভব করতে পারি তাদেরকে যেন আমরা মূল্যায়ন করতে পারি যে তারা সামাজিক জীব তারা আমাদের মতো মানুষ এই অনুভূতি জাগ্রত করার জন্যই কিন্তু আমাদেরকে শিয়াম দেওয়া হয়েছে কেননা কারণ আর কোনো কারণ নেই যে শ্যাম পালন করে আমরা সারাদিন ক্ষুধার্থ থেকে আমরা এই খাদ্যগুলো কি কি করি আমরা খাদ্য বেঁচে যায় কি লাভ না আসলে আল্লাহ তালা আমাদের মধ্যে অনুভূতি জাগ্রত করতে চান এই জন্য আপনি দেখেন শ্যাম পালন করার শেষে আমাদের জন্য ইসলামে এসেছে কি যে সদকাতুল ফিতর সদকাতুল ফিতর আমরা ঈদের দিন কেন দিব এমন কি ঈদে যাওয়ার আগে মাঠের নামাজ আদায় করার আগেই দিতে হয় কি উদ্দেশ্যে সে উদ্দেশ্যটা যদি আমরা জানি তাহলে বুঝতে পারবো যে সিয়াম পালনের সাথে গরিবের অধিকার অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের অধিকার অনুভব করার যে একটি বিশেষ দিক এর মধ্যে ফুটে উঠবে তো রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে সদ্গাতুল ফেতর তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে রমজান মাসে কেন এই জন্য যে এটা হচ্ছে তুহরতান লিসম মিনাল লাগভি ও রফাস একজন রোজাদার ব্যক্তি তিনি সিয়াম পালন করেছেন শ্যাম পালন করার ক্ষেত্রে তার যে ভুল ভ্রান্তি হয়েছে সে যে অনেক আজে বাজে কথা বলেছে অনার্থক কর্ম করেছে এবং অনেক সময় এমন সব অনুচিত কাজ করেছে যেগুলো লাল্লা তালা পছন্দ করে না এমন সব কাজ যে করেছে এসব কাজের জন্য এই রোজার পরিপূর্ণ প্রতিদান সে পাবে না কোনোভাবেই না এখন উপায় কি মাধ্যম কি আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাধ্যম হিসেবে দিয়েছেন যে তোমরা সদকাতুল ফেতর আদায় করবে যা হচ্ছে সমাজের মিসকিনদের জন্য খাদ্য তবে এটা তোমাদের জন্য হচ্ছে রোজাদারদের জন্য এটা হচ্ছে পবিত্রতা সুবহান আম্বা এর মানে ওই মিসকিনকে আমি যখন খাদ্য দিব তখনই আল্লাহ তালা খুশি হয়ে আমার ভুলগুলিকে আমার গুণাগুলিকে ক্ষমা করবেন এরপর আমার সিয়ামকে তিনি গ্রহণ করবেন সুবহান আম্বা এই যে এই হাদিস এটা হচ্ছে একটা মহা হাদিস ইসলাম যে মানবতা বোধকে সম্মান করে সমাজের প্রতিটি মানুষ মিলেই যে একটি সমাজ কাউকে আমাদের তিরস্কার করার কোনো সুযোগ নেই কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল করার কোনো সুযোগ নেই সবারই অধিকার আছে এই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে যে রমজানের মতো একটা ইবাদত তুমি পালন করতে পারো হে ধনী মানুষ হে ধনাঢ্য ব্যক্তি তুমি সিয়ামের মতো একটি গোলামি করতে পারো কিন্তু তারপরেও তোমার এই সিয়াম তখনই পুত পবিত্রতা পাবে যখন তুমি এই রোজাদারকে খাদ্য দিবে সুবহান আম্মা সুবহান আম্মা এই জন্য এই শ্যামের সাথে আমাদের বিরাট একটি সম্পর্ক আছে যে আমরা ক্ষুধার্থ মানুষের ক্ষুদার যন্ত্রণাকে অনুভব করব এবং রমজানের পরে সারাটি বছর আমরা তাদের পার্শ্বে দাঁড়াবো আর এই দাঁড়ানোটা আসলেই এটা কিন্তু তাদের প্রতি আহসান ন বরং এটা আমার প্রতি আহসান কারণ কোরআনের আল্লাহ সুবহান সুরা বনি ইসরাইল এবং সুরাতুর সুরাতুর রুমে 
বলেছেন যে ও আতিদ আল কুরবা হক কহু আল মিসকিন ইবন সাবিল তোমরা ওই মিসকিনদের হককে আদায় করে দাও পথিকদের হককে আদায় করে দাও আত্মীয় আত্মীয়দের হককে আদায় করো তাহলে যেখানে আমার নিকট আত্মীয় স্বজন যারা আমার রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় স্বজন তাদের অধিকার যেমন আমাকে আদায় করতে হবে অনুরূপ সমাজে ওই গরীব দুখী অনাহার ক্লিষ্ট মিসকিন যে আছে তাদেরও অধিকার আদায় করতে হবে এইজন্য বিষয়টি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই সিয়ামের মাধ্যমে আমরা ক্ষুধার যন্ত্রণাকে অনুভব করব ক্ষুধার্থ মানুষের ক্ষুধাকে আমরা উপলব্ধি করব আর এভাবেই মানুষকে মূল্যায়ন করব আমি ধনী মানুষ হয়েছি বলেই আমি অর্থ ও সম্পদশালী হয়েছি বলেই আমি মানুষের কোন গুরুত্ব দিব না আমি তাদের পার্শ্বে দাঁড়াবো না বিষয়টি এমনটি নয় বরং আমরা যেন অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের পার্শ্বে দাঁড়াতে পারি সেই প্রার্থনা আমরা আল্লাহ তালার কাছে করছি আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে সাহায্য করেন আমিন কমপক্ষে তার মধ্যে হচ্ছে রদ্দু তাহিয়েতু সে যদি সালাম দেয় তোমার সালামের জবাব দিতে হবে দাওয়াতি সে যদি তোমাকে ইনভাইট করে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে দেখেন তো সমাজের আমরা মানুষ কারো থেকে কারো বিশ্রাম হতে পারি না শেখ জাজা গেল খেয়ার আপনি সুন্দর করে বলার জন্য এটা রিলেটেড আমার একটা কোশ্চেন আমার ইনকমপ্লিট একটা রিসার্চ যেটা আমি করছি ফুড ওয়েস্টেজ ওয়ার্ল্ডে যেভাবে হয় এবং দা মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে আমি দেশের নামগুলো মেনশন করব না যে কমিউনিটিতে আপনি আসেন আপনি ভালোভাবে বুঝবেন এরা এইসব দেশগুলি যে খাবারটা ওয়েস্ট করে অত্যন্ত যে খায় আমি সেটা বলছি না ওয়েস্ট করে শুধু ডাস্টবিনে যেটা ফেলে দেয় এই খাবারটা যদি কোন গরিব মুসলিম দেশে দেয় তাদের এনাফ ফুড হয়ে যায় অথচ আল্লাহ সুবাহ বলছিলেন ইন্নামাল মুমিনিয়ন এ খোয়াত তোমার ভাই না অবুক্ত রসুল বলছেন যে যে লোক যে মুমিন তার প্রতিবেশী না খেয়ে রাত কাটায় ও তো আমার ফলোয়ার্স না কিন্তু এই মুসলিম দেশগুলো দুর্ভাগ্য জনত আমাদের গরিবদের প্রতি এভাবে তাকান না আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং দান করুক যাতে তারা আমাদের গরিবদের দিকে তাকান আমার তিন নম্বর প্রশ্ন কোশ্চেন শেখ বর্তমান সময় ইসলামীর ইসলামিক যে স্কলার আছেন আনফর্চুনেটলি দেখা যায় তাদের মধ্যে সংঘাত মতবিরোধ এমন পর্যায়ে এটা মত পার্থক্য তো শুধু থাকে না কনফ্লিক্টে পরিণত হয়েছে এটা দুর্ভাগ্য আমি স্যাডলি বলবো দে আর অ্যাপ্রোচিং হয়তো একটা গ্রুপ আছে আপনি জেনে থাকবেন তারা সহি যে হাদিস এটা ফলো করে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু তাদের অ্যাপ্রোচটা এমন ভাবে যে ইসলামটা শুধু ওনাদের কাছেই আমি খুব খোলামেলা কোশ্চেনটা করতেছি যে অন্যরা যারা আছেন তারা ইসলাম বোঝেন না জানেন না তো এই অ্যাপ্রোচের কারণে কি হয় তাদের সত্য জিনিসটা আমাদের কাছে পৌঁছে না কেন পৌঁছে না কারণ তারা ডোরটাকে ক্লোজ করে রাখতেছেন তাদের অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে মোয়াল মেলাতের ক্ষেত্রে আবার অন্য একটা গ্রুপ আছে হয়তো বা তারা সুবিধা বঞ্চিত সঠিক জিনিস তাদের কাছে পৌঁছে নেয় আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু যখন সঠিক জিনিসটা রাইটটা অথেন্টিকটা তাদের সামনে প্রেজেন্ট করা হয় তাদের উচিত সেটা অ্যাকসেপ্ট করা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট না করে বরং বরং তাদের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এরপরে সংঘাতের সৃষ্টি হয় এটা যদি আপনি আমাদের এই সম্পর্কে দুই ধরনের স্কলার দুই গ্রুপকে আমি আসলে এক্সট্রিম বলবো এদের যে সমন্বয় করে কিভাবে আমরা ইসলামের যে সুশীতল ছায়া একটা ব্যালেন্স পূর্ণ অবস্থা আমরা পেতে পারি যদি আপনি এ ধরনের দুই গ্রুপ সম্পর্কে কোনো পরামর্শ অথবা কোনো নসিহা করেন যাকে লক্ষ্য রাখেন আলহামদুলিল্লাহ মাসাল্লাহ আমার শ্রদ্ধেয় ভাই আপনি আপনার মধ্যে যে এত সুন্দর অনুভূতি এবং এই অনুভূতি নিয়েই আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন আমি তার জন্য আপনাকে আপনার জন্য বিশেষভাবে আমি প্রার্থনা করছি আল্লাহ তালা আপনার জ্ঞানকে যেন আরো বৃদ্ধি করেন আমি সেই সাথে যারা দর্শক শ্রোতা আছেন যারা শুনছেন আপনাদের জন্য আমি আবারও দোয়া করছি যে আপনারা ধৈর্য সহকারে শুনছেন আপনাদের সবাইকে যেন সুন্দর জীবন দান করেন আর যারা পিতামাতা আছেন তাদেরকে যেন 
নেক সন্তান আল্লাহ তালা উপহার দেন আমি তো এই ব্যাপারটি হলো যে এটা আমি বলবো যে অজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র এর পিছনে কারণ অজ্ঞতা যে অজ্ঞতাই আমাদেরকে ধ্বংস করছে আমরা হয়তো জ্ঞানের একটা দিক অর্জন করি আর অজ্ঞানের শাখা এবং প্রশাখা রয়েছে সে সম্পর্কে আমার না জানার কারণে আমি তখন আমি অজ্ঞতার কারণেই মনে করি যে আমি সবচাইতে বেশি জানি পৃথিবীতে আমার চাইতে আরো জ্ঞানী হতেই তো পারে না এটা হচ্ছে আসলে অজ্ঞতার কারণ অন্যথায় ইখতেলাফের যে বিষয়টি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে ইখতেলাফ এটা হতে পারে মানুষ যেহেতু আমরা মতবিরুদ্ধ হতে পারে যেমন সাবাই কেরামদের মাঝে ছিল তাবিনদের যুগে ছিল চারজন বড় বড় ইমাম ছিলেন তাদের মাঝে ইখতেলাফ ছিল কারণ মানুষকে আল্লাহ তালা সমান জ্ঞানে সকলকে সৃষ্টি করেননি জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে দিয়েছেন এই জন্য মানুষের মধ্যে বুঝার ক্ষেত্রে এবং অনুধাবন করার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে কিন্তু সেই ভুলটা যে আমাদেরকে ফাসাদের দিকে নিয়ে যাবে আমাদেরকে দাঙ্গা হাঙ্গামার দিকে নিয়ে যাবে একে অপরের জীবন নাশ করার দিকে নিয়ে যাবে তা কখনো শরীয়ত পছন্দ করে না সাহাবাই কেরামদের দিকে আপনি দেখেন ইখতেলাফ হয়েছে নবী করিম সাল্লাম একবার বললেন এই আহজাবের যুদ্ধের পর যে তোমরা যাচ্ছেন তখন পথি মধ্যেই আসন নামাজের সময় হয়ে গেছে তখন একদল সাহাবা বললেন আমরা এখানে নামাজ পড়ে নিব কারণ নামাজের সময় তো হয়ে গেছে এই নামাজের ক্ষেত্রে তার বিলম্ব করা যাবে না এরপর একদল নামাজ পড়লেন আর একদল বললেন যে না আমরা বনু কুরাই যাই গিয়েই নামাজ আদায় করব তখন তারা সেখানে গিয়ে নামাজ আদায় করেছেন এর মানে তাদের সেখানে গিয়ে নামাজের ওই নিষেধাজ্ঞা অক্তটা চলে আসবে না নামাজের সময় আছে তো ওনারা আওয়াল অক্তে পড়ে নিলেন ওনারা একটু বিলম্ব করলেন এতটুকুই তো নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বিষয় বিষয়টি জানার পরে কাউকে কিন্তু তিরস্কার করেননি ইখতেলাফ হয়েছে বুঝার ক্ষেত্রে তো ইখতেলাফ হতে পারে কিন্তু সেজন্য আমাদের মধ্যে দাঙ্গার সৃষ্টি হতে পারে না আর আমরা যদি চার খলিফ চারজন ইমামদের দিকে তাকাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম শাফি ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহিম আজমাইন তাদের দিন গবেষণার ক্ষেত্রে অসংখ্য মাসআলার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো ইখতিলাফ মতবিরোধ রয়েছে এবং একেবারে হা না মতবিরোধ অনেক সময় হয়েছে তবে সেই মতবিরোধ কোনো আকিদাগত ছিল না সেটা ছিল শরীয়তের ফুরাতের ব্যাপারে আল মাসা ইল আল ফিকিয়া ফিকি মাসালা গতভাবে তাদের মধ্যে একটা মতন ছিল কিন্তু তারা সকলেই একটা অবস্থা নিয়েছিলেন যে সবাই আমরা নবী করিম সাল্লামের সুন্নাকে মারবো এটা ছিল তাদের প্রতিজ্ঞা আর তখনই তারা বলেছিলেন যেমন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যখনই আমার কোনো কথা নবী করিম সাল্লাম বিপরীত হবে আমার কথাকে দেওয়ালে সুরে মারবে অন্য বাণীতে বলেছেন যে বিশুদ্ধ হাদিস পেলে পরে সেটি আমার মাঝা ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে যে কোনো ব্যক্তির কথা পৃথিবীতে তুমি গ্রহণ করতে পারো প্রত্যাখ্যান করতে পারো সেই ইখতিয়ার তোমার রয়েছে কিন্তু ইল্লা রসুল্লাহ সাল্লাম নবী করিম সাল্লামের কথাকে শুধুই গ্রহণ করতে হয় প্রত্যাখ্যান করা যায় না ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই একটা চমৎকার কথা বলেছেন তিনি বলেছেন একজন ইমাম অথচ তিনি কিন্তু একজন গবেষক একজন ইমাম তিনি বলছেন যে সমস্ত ওলামাই কেরামগণ একমত যে মানিসাহাম যে কোনো ব্যক্তির জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্না স্পষ্ট হবে প্রমাণিত হবে তখন তার জন্য জায়েজ নেই কোনো ব্যক্তির কথা নবীজির সুন্নাকে আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করা দেখেন ইখতিলাফ কোথায় থাকবে ইখতিলাফ থাকবে না যখন ইমামদের মূল নীতিগুলোকে আমরা মানবো যে তারা সবাই কোরআন এবং সুন্নাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন কোরআন এবং সুন্নাকেই তারা মানতে বলেছেন কিন্তু দেখা যায় আজকে আমাদের ইখতিলাফের কারণ কিন্তু এটাও যে আমি বুঝতে পেরেছি আপনার দলিলটা সহি কিন্তু আমি যে একটা মাঝাবের অনুসরণ করি আমি যে একটা মতের অনুসরণ করি আমি যে একটা দলের অনুসরণ করি তখন দেখা যায় আপনার বিষয়টি সত্য হওয়ার পর আমরা প্রত্যাখ্যান করছি এই জিনিসটা সাহাবাই কেরামদের মাঝে ছিল না এটা ছিল না তাবিনদের মাঝে 
এটা ছিল না ইমামদের মাঝে এজন্য তারা নিজেদের কথাকে একেবারে তুচ্ছ করেছেন নবীজি সাল্লাহ আলাইহিসমের কথার উপর কোরআনের কথার উপর তো আজকে যখন আমরা যারা স্কলার আছি স্কলারদের মাঝেও কিন্তু মতানক্য হয় হতেই পারে মতানক্য হওয়ার কিছু কারণ হলো আমি কেরামগঞ্জ বলেছেন যেমন আমরা বলতে পারি একটা কারণ হলো যে আপনার কাছে যে দলিলটা পৌঁছেছে আমার কাছে সেটা পৌঁছে নাই দ্বিতীয়ত আমার কাছে পৌঁছেছে কিন্তু আমি এখন ভুলে গেছি কথা বলার সময় ভুলে গেছি তখন আপনার সাথে আমার মতানক্য হলো তিন নম্বর যে অনেক সময় দেখা যায় যে দলিলটা বুঝতে গিয়ে আমার ভুল হয়েছে যেমন হয়েছে দলিল বুঝতে গিয়ে ভুল হয়েছে একই দলিল কিন্তু দুইজন দুই ভাবে আমরা বুঝেছি তখন দেখা যায় যে এটা নিয়ে একটা মতানক্য হয়েছে হতেই পারে তো এটাও একটা মতানক্য কারণ চার নম্বর মতানক্য হতে পারে যে আপনি যেই হাদিসটা দিয়ে দলিল পেশ করছেন সেটা বিশুদ্ধ হাদিস আর আমি যে হাদিসটা দিয়ে কথা বলছি ওই ব্যাপারে সেটা হচ্ছে দুর্বল যার জন্য আপনার বিপরীত পথ আমার মধ্যে রয়েছে কিন্তু আমি মনে করছি পেয়েছি আক্ষেপ করে বলছেন সালাফিদের সম্পর্কে কোন কথা আসলে আমাদের তো হার্ট লাগবে দেয়ার আওয়ার হার্ট কিন্তু কেন এটা হয় সো কল্ড সালাফি সো কল্ড দিস দিস তারা তাদের নাম ভাঙিয়ে যে কাজটা করে আসলে আনএক্সপেক্টেড এই কারণে এই কথাগুলি আসে তো আমরা যদি তাকাই আমার এটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন ছিল কিন্তু সময়ের কারণে আমি দিতে পারতেছি না আপনি চমৎকার একটা উত্তর দিয়েছেন অবশ্যই এটা কভার করবে যে এইটিন অথবা সেভেনটিন সেঞ্চুরি যে স্কলার যারা ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ যাদেরকে আমরা অনুসরণ করি যাদের কাছ থেকে আমরা দলিল নেই ওনাদের পুস্তিকে আমরা পাঠ করি ওনাদের মধ্যে অপিনিয়নের পার্থক্য ছিল যেটা আপনি বললেন কিন্তু কনফ্লিক্ট তাদের মধ্যে ছিল না এখন তাদেরকে আমরা ফলো করি যারা আমাদের মধ্যে কি হয়েছে তাদের তাদের নাম দিয়ে আমরা কি করি কনফ্লিক্টে জড়াই আমরা কমিউনিটিকে ইউনাইটেড করার পরিবর্তে আমরা ডিসইউনাইট বেশি করতেছি ভাঙ্গার কাজটা আমরা বেশি করতেছি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের যে হাদিস অনেকে ওটা দলিল হিসাবে নেন যে রসুল তো বলছেন আমাদের মধ্যে সেভেন্টি থ্রি সেক্স হবে আসলে এই হাদিসে তো রসুল বলেন নাই আমাদেরকে কমেন্ট করেন নাই যে তোমরা ডিভাইডেড হও যেখানে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে ওলা তাফর রাখো তোমরা ডিভাইডেড হইও না কিন্তু আমরা ওই হাদিসের আলোকে আমরা ডিভাইড হতেছি আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে রাইট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দান করুন একটা রিলিভেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আপনাকে করতে হইতেছে সেটা হচ্ছে যদি বৈধ কারণে ভ্যালিড রিজনে কেউ রমজান মাসে রোজা রাখতে ব্যর্থ হন এখন সাওয়াল শুরু হয়ে গেছে সাওয়াল মাসে ছয়টা রোজা আছে ছয়টা রোজা সে আগে রাখবে না তার মেক আগে করতে হবে রমজানের যেটা যে মিস করছেন ওইটা আগে করবেন না সাওয়ালের ছয়টা রোজা আগে রাখবেন এটা নিয়ে আমি আমি রিসার্চ করার পরে দেখছি ইভেন স্কলারদের মধ্যে একটু মত সবার আগে পালন করতে উদ্বুদ্ধ করবে করে কেননা ফরজের হিসাবটা সর্বপ্রথম হবে এই জন্য ফরজের আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে প্রথমেই তাই ওলামাই কারামগঞ্জ ফরজকে গুরুত্ব দিতে বলেছেন সাওয়ালের যে আমাদের সিয়াম সেটা পুরো সাওয়াল মাসে আমি রাখতে পারবো আলহামদুলিল্লাহ এই সুযোগ আমার রয়েছে কিন্তু আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমি ফরজকে গুরুত্ব দিব কেননা আল্লাহ না করুক আমি যদি ফরজ পালন না করে আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে ফরজ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসিত হব সাওয়ালের রোজা হচ্ছে ফজিরতের জন্য মানে আমার একটি বছরের সিয়াম পালনের জন্য সিয়ামের সোয়াব পাওয়ার জন্য তো এই জন্য আমি যদি ফরজ পালন করার পরে যেমন বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে যায় মুসাফিরদের ক্ষেত্রে ঘটে যায় অসুস্থতার জন্য ঘটতে পারে এই জন্য সর্বপ্রথম আমরা সিয়াম পালন করব যেগুলো রমজান মাসে আমাদের রাখতে পারিনি এই ফরজ আদায় করার পরে যতটুকু সময় পাই তখন আমি সাওয়ালকে পালন করব ইনশাল্লাহ আর সেই সাথে বলতে পারি ফরজ পালন করতে করতে যদি আমি সাওয়ালের রোজা না পাই আশা করি আল্লাহ সুবাহ তাল আমার নিয়তের কারণে তিনি আমাকে সোয়াব দিবেন সুন্নার ফলের সোয়াব গুলো দিবেন ইনশাল্লাহ যদি কোন কারণে যে পরেরটা আগে পর হয়েছে আগেরটা পরে করা হয়েছে নামাজের কোন ক্ষতি হবে কিনা 
নামাজের তারতিবের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো যেমনটি বর্তমান আমাদের কোরআনুল কারিমের যে তারতিব বা ধারাবাহিকতা প্রথমেই আলিমরান তারপরে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে সুরতুল বাকারা সুরতুল ফাতিহা সুরতুল বাকারা এরপরে আমরা পাচ্ছি সুরা আলিমরান এরপরে সুরা নিসা এইভাবে কিন্তু যাচ্ছে এই যে এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করাটা উত্তম এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা নামাজের মধ্যে উত্তম কিন্তু কেউ যদি এটাকে রক্ষা না করে এই ধারাবাহিকতা কিন্তু উসমান রদি আল্লাহ জামানা এটাকে করা হয়েছিল সাহাবাই কেরামদের সম্মতি ক্রমে এজন্য এটার গুরুত্ব রয়েছে কেননা সাহাবাই কেরামদের ইজমা এর উপর হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এই সুরার তারতিপ রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোরআনের তো সেজন্য এটা রক্ষা করা উত্তম কিন্তু যদি আমরা এর ভিন্নতার মধ্যে চলে যাই যেমন প্রথমে আমরা করলাম কি এই সোরা কোরাইশ পড়লাম এরপর আমরা সোরা ফিল পড়লাম অথবা প্রথমে সুরত উন্নাস শেষ থেকে শুরু করি এরপরে পড়লাম সুরতুল ফালাক এই যে তারতিবের একটা পার্থক্য হলো এতে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না তার দলিল হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি রাসুল্লাহ সাল্লাহ নিজের আমল যেমন বুখারিতে এসেছে তিনি যখন তাহাজ নামাজ পড়েছেন তিনি প্রথমে সোরা বাকারা পড়লেন সোরা বাকারার পর তিনি সুরতুল আলিম রান পড়বেন তা না করে তিনি সুরতুল নিসা পড়েছেন সুরতুল নিসা শেষ করে পরে তিনি সুরতুল আলিম রান শুরু করেছেন এই যে তিনি যে তারতিবকে রক্ষা করেন নাই ওলামাই কেরামগণ বলেন এটি হচ্ছে দলিল যে এই তারতিব রক্ষা করে আমাদের জন্য ওয়াজিব নয় যদিও কোন কোন ওলামাই কেরামগণ ওয়াজিব বলেছেন কিন্তু আসলে এটা ওয়াজিব নয় দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে ওমর ফারুক রদি আল্লাহ তালানু তিনিও প্রথমেই সুরত নাহাল পড়েছেন যা চোদ্দ নম্বর পাড়ায় এরপরে পড়েছেন সুরা ইউসুফ যা হচ্ছে তেরো নম্বর পাড়ায় তো এই জন্য আমি খুব দ্রুত রিড করব আপনি যদি শুনতে পারেন ইনশাল্লাহ আমার ছোটবেলায় একজনের একশো টাকার হক মেরেছিলাম ছোটবেলায় কিন্তু পরে হকের গুনা জানার পরে মূল মালিককে দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় গরিব মিসকিনকে দিয়েছি কিন্তু আসলে এই হকটি হচ্ছে একশো টাকার একটি গাছ আমার আম্মু যা জানায় না জানায় সেই গাছটি লাগিয়েছে এবং আজ ও সেই গাছ থেকে ফল উৎপাদিত হচ্ছে এখন আমি যে একশো টাকা পরিশোধ করে দিয়েছি সেটি কি শরীয় সম্মত হয়েছে নাকি নির্ধারিত টাকা পরিশোধের পর ও এই খাবার আমাদের জন্য সব সময় হারাম হবে শরীয় সমাধান করবে এত বড় কোশ্চেন করা সম্ভব নয় তাই এখানে এখানে কোশ্চেন করছে উত্তর দিবেন প্লিজ আপনি কি বুঝতে পারছেন কোশ্চেনটা আমি কয়েকবার পড়ছি আমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি না ফার্স্ট পার্ট আমি যেটা বুঝতেছি সেটা এটা হতে পারে উনি না জেনে একশো টাকার কারো হক নষ্ট করছেন পরে ওই যার হক নষ্ট করছেন তাকে না পেয়ে হয়তো গরিব মিসকিনকে দিছেন পরের পার্টটা আমি বুঝি না একটু কনফিউজিং ওনার একটা আদায় হবে কিনা জি জি এক্ষেত্রে যে বিষয়টা হচ্ছে আল্লাহ তালা কোরআন কারিমে বলছেন যে তোমরা তোমাদেরকে আল্লাহ তালা আদেশ করেছেন তোমরা হককে পাওনাদারের কাছে ফিরিয়ে দিবে এটা হচ্ছে হক যেহেতু ওই ব্যক্তির একশো টাকা তাকেই দিতে হবে এটাই হচ্ছে মূল বিষয় কিন্তু যখন তাকে পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তখন আমি তার জন্য দান খরাত করতে পারি তবে যদি কোনোদিন তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাহলে তাকে আমি বলবো যে তোমার টাকাটা এই যে ধরো নেও তবে একশো টাকা আমি তোমার নামে দিয়েছিলাম তিনি যদি বলেন যে আর লাগবে না তাহলে দেওয়া লাগবে না আর তিনি যদি বলেন যে না আমাকে ফেরত দাও তাহলে অবশ্যই আমি ফেরত দিতে বাধ্য আর যেহেতু আমি আদায় করেছি আখিরাতে আল্লাহ তালা আমাকে এই জন্য পাকড়াও করবেন না তার পাওনাকে আল্লাহ তালা তাকে দান করবেন জাকাতুল ফিতর এর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমরা এই জাকাতুল ফিতর কে কবলা ঈদের নামাজের আগেই যেন আমরা আদায় করি ঈদের নামাজের আগেই অর্থাৎ আমি ঈদের নামাজে যাওয়ার আগে সকাল বেলা আমাকে অবশ্যই শেষ করতে হবে এই জন্য ইবন উমর রদি আল্লাহ তালানুর থেকে একটি আমল হলো তিনি একদিন বা দুই দিন আগেই ফকির মিসকিনদেরকে জাকাতুল ফেতে দেওয়া শুরু করতেন ঈদের নামাজের আগে যাতে শেষ হয়ে যায় এই জন্য আমরা ঈদের একদিন বা রোজার মানে শেষ সওয়ালের ঈদের একদিন বা দুই দিন আগে শুরু করব আমরা প্রথম থেকে নয় কিন্তু প্রথম থেকে নয় কেননা এটা হচ্ছে সুন্না হচ্ছে ঈদের নামাজের আগে 
শেষ করা এজন্য সাওয়ালের চাঁদ উঠলে অর্থাৎ ঈদের চাঁদ উঠলে এটা সময় তাই এটা অনেক আগে থেকে দেওয়া ঠিক নয় একদিন বা দুই দিন আগে থেকে দিতে পারি এবং ঈদের নামাজে যাওয়ার আগে আমরা শেষ করব এটাই হচ্ছে সময় এরপরে গেলে কিন্তু সেটা সদ্গাতুল ফিতর হিসেবে আদায় হবে না যতই আমি আদায় করি না কেন আপনারা <laughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته